এটা কম ভরের বস্তু আর এটা বেশি ভরে অর্থাৎ বড় ধরনের বস্তু এটা বড় এম নিলাম একেও আমরা একটা বল প্রয়োগ করছি একেও আমরা একটা বল প্রয়োগ করছি এখানে যেমন পরিমাণ বল দিলাম এখন একই পরিমাণ বল দিলাম কোনটার মধ্যে গতির সৃষ্টি হয় বেশি কোনটার মধ্যে গতির সৃষ্টি হয় বেশি বল এটা কম ভরের বস্তু আছে এখানে আমরা এফ পরিমাণ বল দিলাম এটা বেশি ভরের বস্তু আছে এখানে আমরা একই পরিমাণ বল দিচ্ছি তাহলে কোনটার মধ্যে তরণটা বেশি সৃষ্টি হবে কারণ বল প্রয়োগ করলেই তরণ সৃষ্টি হবে তাই তো কোনটা তরণটা বেশি সৃষ্টি হবে এফ সমান কি হয় এম ইন্টু এ এফ সমান এম ইন্টু এ তাহলে এ সমান কি হবে এফ বাই এফ বাই এম অর্থাৎ এটা বল বাই ভর তো ভরটা যদি বেশি থাকে তাহলে কি হবে তার তরণটা কম হবে ভরটা যদি কম থাকে তরণটা বেশি হবে ভরটা যদি বেশি থাকে তরণটা কম হবে ভরটা যদি কম থাকে তরণটা বেশি হবে অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে একটা এটা যদি হালকা বস্তু হয় এটা যদি ভারী বস্তু হয় একটা হালকা বস্তু একটা ভারী বস্তু আছে একই পরিমাণ বল দেয়া হলো তাহলে দেখা যাবে কি না তরণটা কোন ক্ষেত্রে বেশি হবে হালকা বস্তুর ক্ষেত্রে তরণটা বেশি হবে ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে তরণটা কম হবে উল্টে আমরা বলতে পারি যদি একই পরিমাণ তরণ সৃষ্টি করতে চাই একটা হালকা বস্তু এবং ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে ভারী বস্তুতে কিন্তু আমার বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে এই জন্যই কি বলা হয় না ভরি হচ্ছে জাডের পরিমাপ এরপরে আমরা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র বলবো নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র কী ছিল যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তো এই নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের একটা উদাহরণ কি না পাখির আকাশে ওড়া পাখি করে কি না দুটো ডানা দিয়ে এইরকমভাবে দুটো ডানা দিয়ে এইরকমভাবে বল প্রয়োগ করতে থাকে দুটো ডানা দিয়ে এইভাবে বল প্রয়োগ করে এই দুটো বলকে যদি সংযোজন করা হয় এর দেখা লোক না একটা লব্ধ বল এসে এই বলের প্রভাবে কি হয় না পাখির উপরে এই বলটা প্রযুক্ত হয় তার ফলে কি হয় পাখি আকাশের দিকে উপর দিকে ওড়ে পাখি করে কি না ডানা দিয়ে এই দুটো দুটো ডানা দিয়ে এই হবে এই হয় কি হয় বাতাসের উপর বল প্রয়োগ করে তার ফলে কি এইটা যে ক্রিয়া বাতাসও তখন করে কি না পাখির উপর একটা প্রতিক্রিয়া বল দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়া বলের জন্যই পাখি আকাশের উপর দিকে ওড়ে এরপরে আসছি যে ভর বেগ ভর বেগ জিনিসটা কি ভর এবং বেগের সমন্বয়ে কোনো গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ গতির সৃষ্টি হবে তাকে বলা কি না ভর বেগ একটা উদাহরণ ভর বেগ সম্পর্কে যে দেখা বলো কি না যে তুমি তোমার বন্ধুকে সাইকেলে করে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছ তারপরে দেখা হলো কি না বন্ধুটা যদি হঠাৎ করে যদি নেমে যায় তখন কি হবে না সাইকেলের গতিটা তৎক্ষণাৎ কিন্তু ওই সময়ের জন্য গতিটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় অর্থাৎ ভরটা যদি কম হয় তাহলে কি হবে তরণটা বেশি সৃষ্টি হবে অর্থাৎ বেশি গতির সৃষ্টি হবে আবার বেগটা যদি বেশি হয় তার ঠিক উল্টা ভর এবং বেগের সম্বন্ধে কোনো গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ গতির সৃষ্টি হবে এই গতিটা নির্ভর করছে ভর এবং বেগের গুণফল দ্বারা এটাকে বলা কি না ভর বেগ রৈখিক ভর বেগ এরপরে আসছে কি না রৈখিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র রৈখিক ভর ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র রৈখিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা কী ছিল যে কোনো বস্তুর বাইরে থেকে যদি কোনো বল প্রয়োগ না করা হয় কোনো বস্তু সংস্থার ভিতরে মোট তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে তা যে কোনো দিকে রৈখিক ভর বেগটা সবসময় একই রকম থাকবে অর্থাৎ ধ্রুবক অপরিমিত থাকবে বাইরে থেকে যদি কোনো রকম বল প্রয়োগ না করা হয় তো এটার একটা গাণিতিক যে রূপ আছে সেটা দেখাচ্ছি এটা এম ওয়ান ভরের বস্তু এটা এম টু ভরের বস্তু এম ওয়ান ভরের বস্তু এম টু ভরের বস্তু এম ওয়ান ভরের বস্তু ইউ ওয়ান বেগে গতিশীল আর এম টু ভরের বস্তু এটা ইউ টু বেগে গতিশীল ধরে নিলাম যে ইউ ওয়ান গেটার দেন ইউ টু তাহলে এটার থেকে যদি এটার গতিবেগ বেশি হয় তাহলে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে একটা সময় পরে এই দুটো বস্তুর মধ্যে কী হবে কলিশন হবে অর্থাৎ সংঘর্ষ হবে যখন সংঘর্ষ হবে সংঘর্ষ হওয়ার পরে তারা কিন্তু এই যে বেগে এই বেগে যাচ্ছিল এই বেগে কিন্তু তারা থাকবে না বেগের পরিবর্তন হবে ধরে নিলাম যে সংঘর্ষের পরে এই বস্তুটা এম ওয়ান ঘরের বস্তু ভি ওয়ান বেগে যাচ্ছে এবং এম টু ঘরের বস্তু এটা ভি টু বেগে যাচ্ছে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে সংঘর্ষের পূর্বে এই দুটি বস্তুর মোট ভরবেগ কত এই বস্তুর ভরবেগ হবে এম ওয়ান 
ইউ ওয়ান এই বস্তুর ভরবেগ কত হবে না এম টু ইউ টু তাহলে এই দুটি বস্তুর সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ সমান এটি সংঘর্ষের পরে এই বস্তুর ভরবেগ কত হবে না এম ওয়ান ভি ওয়ান এই বস্তুর ভরবেগ কত হবে না এম টু ভি টু সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ একই থাকবে এটি রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রের একটি উদাহরণ যে বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া বন্দুক যখন গুলির পর একটা বল প্রয়োগ করে তখন কি হয় না গুলিটা সামনের দিকে বেরিয়ে যায় তীব্র বেগে এটি হচ্ছে কি না ক্রিয়া আর যখন গুলিটি যখন বন্দুক থেকে বেরিয়ে যায় গুলিও তখন করে কি বন্দুকের উপর একটা সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেয় এটিকে কী বলা হয় না প্রতিক্রিয়া বল এই প্রতিক্রিয়া বলের জন্য কী হয় যে বন্দুক ধরে থাকে সে বন্দুকধারী কি হয় বন্দুক সহ পিছন দিকে একটু হটে আসে এটিকে আমরা রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র দিকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি প্রথমে আমরা ধরলাম যে গুলির ভর এটা হচ্ছে এম আর বন্দুকের ভর এটা বড় এম যখন গুলি ছোঁড়া হয়নি তখন এর বেগটাও শূন্য গুলি আর বন্দুকটাও বন্দুকের মধ্যেও কোনো গতির সৃষ্টি হয়নি তখন এরও জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো গুলি ছোঁড়ার পরে গুলি ছোঁড়ার পরে কেমন হয় বন্দুকটা গুলিটা যদি এদিকে বেরিয়ে আসে বন্দুকটা যায় এদিকে গুলি ছোঁড়ার পরে এর বেগটা হলো কি আমি ধরলাম এম ইউ আর বন্দুক ছোঁড়ার এই গুলিটা আসলে কীরকম হবে এম বন্দুকটি যে বেগে পিছন দিকে খেলল সেটাকে ধরলাম আমরা কত না এটা ভি তাহলে গুলি ছোঁড়ার পূর্বে মোট ভর বেগ কত হবে ভর ইন্টু বেগ মানে এম ইন্টু জিরো প্লাস ভর ইন্টু বেগ গুলি ছোঁড়ার পরবে পূর্বে এটি মোট ভর বেগ গুলি ছোঁড়ার পরে ভর বেগ কত হচ্ছে না এম ইন্টু ইউ প্লাস বড় এম ইন্টু ভি তাহলে গুলি ছোঁড়ার পূর্বে মোট ভর বেগ আর গুলি ছোঁড়ার পরেও মোট ভর বেগটা সমান থাকবে এটি রৈখি ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্র বা বামপক্ষের এই অংশটা সমান জিরো তাহলে এটা এম ইউ এম ইউ প্লাস এম ভি বা এটিকে ঘুরিয়ে বলতে পারি আমরা কি যে এম ইউ প্লাস বড় এম ছোটো ভি সমান জিরো বা এম বড় ভি সমান মাইনাস এম ইউ বা বা ভি সমান ভি সমান মাইনাস বড় এ ছোটো এম বাই বড় এম ইন্টু ইউ এই যে মাইনাস ঋণাত্মক চিহ্নটা আসছে এইটার অর্থটা হচ্ছে কি না বন্দুক গুলিটা যেদিকে যাচ্ছে বন্দুকটা তার বিপরীত দিকে যাচ্ছে এই বন্দুকের যে বেগটা বেগের এই চিহ্নটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রৈখিক ভরবে সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা হলো পরের পরবর্তী ক্লাসে আবার অন্য